nad vas. Stojimo uz vas, podržat ćemo vas. Jeste to pogledali? Jesam. Super. Ja sam njih zbog svoje slobode morao odbiti. Ja sam odbio njih iz više razloga. A najbitnije je sloboda. Jednom kad se u jedan klub uđe, više čovjek nije slobodan. A ja volim da moje ljetovanje traje sto dana. Ja volim raditi ono što ja volim i uživam u svojoj slobodi, bez obzira što puno radim, što se na jedan određen način maltretiram i mučim svojom željom da pomognem bolesnima. Svijestan sam toga da život nije samo bijelo. Da život mora biti i bijelo i crno. Moramo se nasmijati, ali koji put nam i suza na oko dođe. Dakle, živimo u takvoj dimenziji gdje je to neizbježno, tako da u nekakvim svojim prohtjevima za srećom moramo biti jako oprezni. I onaj koji želi biti puno sretan, automatski je prihvatio i istinu da će biti i puno nesretan. Na ja, eto to je moj odgovor na vaše pitanje. Znači, ima masu ljudi iz svijeta poznatih, svjetski poznatih ljudi, Međutim, moj posao nije da ja sebi rejting dižem na nekim poznatim imenima. Meni je isto tako bitan nepoznati mali siromah kao jedan šejik. Jer ja uživam da živim u tom mom iluzijornom u odnosu na ovaj globalni svijet. Ja volim biti takav jer to mene na jedan način usrećuje. Ta metoda, evo upravo sada se u Los Angelesu i San Diego odvijaju moji seminari gdje... Amerikanci, moji instruktori, obučavaju ljude sa druge strane bare. I jednoga dana, kada dođe vrijeme da ja odem, vjerujte mi, neću biti tužan. Vjerujem da postoji nešto ljepše od ove dimenzije. Ja ću biti izvjeto sretan zbog toga što sam ostavio ljudima jednu moćnu metodu s kojom će moći pomagati najprije sebi u obitelji, svojim prijateljima i svakom onom kom je potrebna pomoć u tom momentu. Mi smo imali prilike čuti i svjedoke koji su svjedočili o tome kako je liječenje na daljinu također moguće i da zapravo uopće nema razlike između liječenja na daljinu i ovoga u izravnom kontaktu sa osobom koja zatraži vašu pomoć. Kako vi tumačite? Kako je ta pojava moguća? Draga moja gospođa, imate profesore na fakultetima fizike koji svojim studentima objašnjavaju teoriju relativiteta, Einsteinov, a ne razumiju je. Mislim da je on govorio o tome da nema ni vremena ni prostora. Ako nema vremena. Naime, ova metoda, još jedna odlika je da se rasprostire nevjerojatnom brzinom daleko brže od svjetlosne energije. To je toliko brzo da nema vremena, a ako nema vremena, onda nema ni prostora, jer u našem opravnom mozgu mi mjerimo vrijeme u prostoru. Znači, od Zagreba do Londona, dakle, pod brzinom od 1000 km, sat i 15 minuta. Znači, imamo vrijeme, imamo prostor. Ali ako bi mi došli od Zagreba do Londona za 600 sekunde, to je inače vrijeme, koje mi dostignemo bilo koju točku zemaljske kugle. Znači, vremena nema, a kad nema vremena, nema ni prostora. Dakle, čovjek kojega ja radim, koji je u New Yorku, on je preda mnom. Zašto ne bi bili efekti isti? U ovoj našoj državi postoji desetak tisuća ljudi koje sam ja radio na daljinu, kroz 30 godina. Vrlo poznatih, između ostalog. Koji su se tresli, padali sa stolica u svojim domovima a ja sam bio tisuće kilometara daleko. Vi bi, mi smo razgovarali i o kojim ljudima, samo nije mjesta ovdje. Da. E, je li moguće, dakle, liječenje na daljinu? Doista, intrigantno pitanje. Na njega su odgovorili znanstven, znanstvenici Američkog instituta noetskih znanosti, koji su e, već bili uvodno potpisani na početku ovoga, e, ove emisije u insertima filma Think About It, pa ćemo poslušati što oni kažu. Je li moguće liječenje na daljinu? Current science is not very comfortable with the idea of distant healing, because the act of, of my biofields will extend out to the end of the universe, but they get so weak so quickly that the, the practical aspect of it is so weak beyond a matter of maybe 30 or 40 feet that it, it's not even detectable anymore. 
So the question arises as to whether something else may be going on. And my guess is that it is not a physical effect in terms of classical physics. It's much more likely to be something like a quantum effect. But it's difficult then to talk about precisely what we mean, so we can just say then that it's something to do with intention. Intention works differently at a distance, and it is not like a classical physical effect. Intention is focused purpose that is meant to express a desire or meant to move a person in the direction of manifestation. So, I mean, just in a, a kind of a visualized way, awareness is as though it's just something sitting there with no direction, not moving, anything. The moment you put intention on it, it goes. In some degree or another, every time we, we do an act, we make a decision, we do anything, it is a manifestation of our intention for ourselves. So what we're actually not too used to doing is intending to others, intending for others. How then do we understand that a healing practice that works close up also works at a distance? The only commonality is that the intention is the same in both cases, which may mean that if close up healing works better than distant healing, and that's not very well established, but if it does work better, then we can say, well, it's a combination of, heal of intention plus biofields, and all you have at a distance is the intention. That's why it doesn't work as well. But if it turns out that they both work equally well, then the act of being close to somebody, the interacting biofields, might not make any difference at all. It's all due to intention. If I had to guess what was going on for these types of healing, my guess is that it is all intention. That, that there's no significant difference between being healed close up and being healed at a distance, except possibly that when you are in proximity to a healer and you can see them doing whatever they do, that will affect your belief system more in which case you get a big placebo boost. But the intention is really where the action. Da, zanimljivo tumačenje. Gospodine Domančiću, kada ste vi zapravo spoznali, je li to išlo paralelno i s ovim uh, vašim radom uh, uh, u neposrednom kontaktu s osobom ili je bio baš to neki posebni trenutak kada ste bili i vi svjesni da terapija na daljinu doista djeluje? Vidite, ja sam došao u situaciju da proučavam taj dio u trenutcima kad sam gledao da jedna dobro raspoložena osoba naglo dobije negativnu informaciju da je muž, dijete poginulo. U tom trenutku jednostavno sam vidio da energija nestaje iz te osobe. Čak što više više nema snage na nogama ostati, mora se negdje uhvatiti i mora sjesti. Tada sam tražio gdje ta energija ide. Napušta tijelo, napušta tijelo osobe koja je dobila informaciju da se nešto jako, jako neugodno dogodilo nje, njegove obitelji, njezne obitelji. Tada sam pokušao to u istom momentu gledati i vidio sam da energija koja napušta oca odlazi njegovom djetetu, majke, djetetu, brat, sestri. Dakle, radio sam duže vremena na tome, ali jel, imam to oko da vidim i vidio sam da nesvjesno... Prepuštaju tu... Tako je, nesvjesno. Dakle, događa se pokušaj pomoći na nivou podsvijesti. A podsvijest je nešto s čim ne možemo, normalna osoba ne može doći u kontakt. Dakle, tada su nastali eksperimenti koji sam proveo, tada je počela terapija i tada je došlo do jednog velikog zadovoljstva i da sam bio na pravom putu. Dakle, mi smo provjerili na vrlo značajnim institutima rad na daljinu. Dakle, to je fakt. Moji učenici u mojim seminari uče kako se služiti radom na daljinu i to se tako vidi da kad radite na daljinu, radite u principu s jednom osobom, sami ste negdje, niste među stotnama ljudi, koncentracija je jača, pa je i taj, taj kontakt energetski vrlo snažan. Tako da ne postoji mogućnost da se ta osoba zadrži na nogama, dakle, počne se tresti, bez obzira da li je to Sidney ili ako nekoga radimo odavde, recimo, u Dubrovniku. E, slovenska vlada 
je vrlo jasno, vrlo nedvosmisleno, vrlo izravno se očitovala o vašem radu u njihovoj državi. Njihov institut koji spada pod Ministarstvo znanosti jasno je dalo do znanja da prema subjektivnim mjerilima pacijenata s kojima ste bili u kontaktu, ali i njihovim objektivnim mjerilima ste dobro došli zbog dobrog učinka na zdravlje građana Republike Slovenije. Prije tri desetljeća tome nije baš bilo tako. Tada su u ondašnjoj državi vas na neki način progonili. Jednostavno došli ste, ja bih kazala, prerano. Sada vidimo da Amerikanci nemaju previše poteškoća i da ne postavljaju previše pitanja na koja nemaju odgovor. Oni jednostavno se prepuštaju novim spoznajama. Zanima me... Jeste li razmišljali, vi ste rođeni zapravo u Zadru, vi ste odavde. Hoćete li se vratiti u Hrvatsku? Gledajte, najprije da vam odgovorim na dio pitanja. Dakle, u bivšoj Jugoslaviji bili su protiv oni isti koji su i danas. Međutim, bili su nemoćni kao i ovi danas. Jer mene je uvijek narod podržao. Dakle, interesne sfere kroz desetine godina se ne mijenjaju. Kako to da sam ja slobodno tada radio, da su helikopterima dolazili po mene i vozili me po bivšoj Jugoslaviji? Jer ne postoji moćnik koji nema nekog bolesnog u obitelji. To je put kojim svaki iscijelitelj prođe. To je bio i moj put. Nisu me dirali zbog svojih bolesnih. Kada se je to razvilo do jednog određenog nivoa, tada su i moćnici u situaciji da čekaju kad će doći na red. O tome se radi. Dakle, u Americi instituti koji se bave graničnim područnjima znanosti, oni proučavaju, idu napred, oni se ne čude ničemu. To su vrhunski znanstvenici, ali morate znati da vrhunski znanstvenici rade u vrhunskim znanstvenim institucijama kojih ne vidimo ovdje u blizini. Sad ćemo vidjeti odakle i zašto. Čemu služi taj veliki otpor znanosti? Kako znanstvenici upravo tog spomenutog instituta imaju odgovor na to pitanje? The number worldwide of active researchers is about 50. 50 does not make a scientific effort in a sense. You know, we're, we're not amateurs in the sense that we're all professionally trained. We're using our skills For, to, for this kind of research. But is there a taboo against it? Absolutely. There's something like 3,000 academic departments around the world that are accredited in various places. Of those 3,000 academic places, less than 1%, way less than 1%, like one-tenth of 1%, have any faculty who have publicly acknowledged that they're interested in these phenomena. So you take a tenth of a percent of academia, and then you go to the general public and you ask people, well, are, are you interested in things like psychic phenomena and gut feelings and distant healing? And you get pretty consistently, not only like 80 to 90 percent of people who are interested, but 60 percent who believe that it's true. So you have 60 percent of the general population, and you have one tenth of a percent of, the, of academia, which is supposedly going to study these things, and you have a gigantic disconnect. So, The taboos, whether they're coming from the scientific side or the religious side, are very, very strong. And it's, it exists throughout the world. People who aren't embracing yet of this point of view need to look at this point of view as being insane and crazy and stupid and unscientific or whatever term they need to use because the implications of what would happen to their own view of themselves and their own view of how the world works are so huge that it just feels too terrifying to even consider the possibility that maybe there's something to it. Da, želite li komentirati mišljenje ovih znanstvenih? Vrlo kratko, ja sam u tijeku emisije govorio o bolesnoj civilizaciji, o interesima određenih manipulatora, organizacija koje se bave manipuliranjem, dakle, muženjem i strižem ovaca, koji naravno, kako je rekao ovaj gospodin znanstvenik, se boje šta će se dogoditi ako je to zbilja tako, 
tako ono što ja 30 godina već uspješno radim diljem svijeta. Pa recimo ovaj, određene organizacije koje su uh, jedna, ali velika razlika recimo, između Slovenije i Hrvatske. Znate, ako imate jedno vino iz jedne vinarije, onda bi trebalo biti isto na jednom i drugom prostoru. Međutim, ovo vino o kojem govorim u Sloveniji puno, puno, puno blaže, puno mirnije, puno boljeg okusa. Dakle, ovaj, znanost, kad govorimo o znanosti i govorimo o Bogu, znanost te ne može tako lako dovesti do kontakta sa Bogom, to je točno. Međutim, ne možemo znanost ni abstrahirati, pa sam ja 83. godine isprovocirao i provao jednu znanstvenu provjeru sa e, vrlo, vrlo dobrim a, dakle, profesorima, doktorima medicine. Nakon toga, Amerikanci su preveli knjigu iz Tijelite Domančić. Pitali su me kako je moguće da nakon takvih dokaza da se ništa nije dogodilo. Onda sam se ja našalio pa sam rekao, ne, ja njima moram zahvaliti. Jer koliko god su oni odbijali, oni su mene indirektno tjerali na sve veće i veće uspjehe, na sve veće uspjehe na području znanosti i na moje rezultate u samoj mojoj terapiji, koja je to postala e, e, službena terapija u nekoliko zemalja, a ja se nadam da će ona postati diljem svijeta. Da sam ja pristao i prihvatio ponuđene titule, danas bi se ova metoda na fakultetima studentima ovaj, tumačila. Međutim, ono bitno kod mene da želim ostati svoj i da jednog dana želim kad budem vidio da su moji, moji učenici i, i instruktori dovoljno snažni, ja ću ići, ići ću loviti ribu kao i svi dalmatinci. Ne? E, v, vidim da vam je sloboda jako važna. Ne volite e, kalup, ne volite da vas neko negdje smijesti, da vas pohrani u neku ladicu i da vas tu drži i da vas može etiketirati. Volite svoju e, s, punu slobodu u pravome smislu te riječi. Tako je, gospođa, tako je. E, Zanima me sad za kraj što je zapravo taj unutarnji motiv, što vas to pokreće, što vas motivira da radite baš ovaj posao? Najprije ja volim to što radim. Posvetio sam veći dio svog života svemu tome i bit će mi jako drago jednog dana. Samo pomisao da će se metodom koju sam postavio pomoći, pomoći stotnama miliona ljudi. Je jedan ugodan osjećaj. Drugim riječima, sretan sam što se nisam rodio uzalud. Moj posao je kreativan, to nije reprodukcija. Moja metoda je moja. Pokazao sam svijetu nakon stotina tisuća godina njegovog postojanja i civilizaciji kako se može liječiti bolesne ljude sa nikakvim troškom. Dakle, možda je tu problem. Ne, ne možda. Tu jeste problem. Da, zanimljivo, zapravo, kroz čitavu povijest čovjek je nalazio svoju utjehu, snagu, lijek upravo u prirodi. Dakle, sve što god je pokušao učiniti dobro za sebe kako bi se izliječio, nalazio i u prirodi. Nekada smo puno više bili oslonjeni upravo na prirodu. Što mislite, koliko je današnji čovjek zapravo se udaljio od samoga sebe i od prirode iz koje je zapravo i nastao. Pa, kad sam kazao bolesna civilizacija, onda recimo imamo problem da u Europi ne možete dobiti prirodnu hranu, da je ona već po supermarketima genetski modificirana, da postoje akademici koji javno ovako na televiziji govore kako svoje djeci preporučuju genetski modificiranu hranu, znači laži, radi se, radi se o, o klovnima koji za interese nekakvih kompanija pokušavaju lagati i, i varati svoj vlastiti narod najprije. Zato su, zato su i odlikovani u, iz sredina u kojoj su došli. Ništa ne može zamijeniti prirodu ili ako ćete stvaranje božansko. Nikakav laboratorij ne može stvoriti nešto slično. To je bahatost sa strane znanosti. Međutim, kada bi im se dala sloboda, kada oni ne bi bili sluge, oni bi mogli stvarati, mogli bi dati zajednici puno više. Međutim, postoje određeni interesi na globalnoj razini da se to ne dogodi, nažalost. Mm -hmm. 
Vaši učenici provodite mnogo vremena s njima, podučavate ih toj metodi, gotovo su u svim dijelovima svijeta. Kako terapeut pomaže terapeutu da se, da tako kažemo, obnovi napuni energijom? Išti način kao i pacijent. Kada vam se neko javi i prvi put dođe k vama, na koji način vi zapravo pročitate čovjeka i otkrijete taj... Točno što mu je. Točno i što mu je, ali i kako detektirate tu razinu energije koju oni imaju u tijelu i kada znate kada treba stati? Gospodin Jasna, dođite na seminar pa ćete naučiti. Dakle, to je kao i svaka druga stvar. To se uči. Dakle, naj bitnije stvari su tako jednostavne, toliko jednostavne da ih komplicirani, dakle napravljen brainwashing mozak današnji čovjeka ne može vidjeti. Nije to teško. Samo treba shvatiti interakcije, energetske tokove. Energija se okom tako lako ne može vidjeti, ali se njezni efekti vide. I kad čovjek krene, znate kako ste se očičali kad ste prvi put auto vozili, jel? I onda nakon toliko vremena dolazi do automatizma. Tako je de facto i u samim terapijama. Moji terapeuti imaju način mentalne konvencije. Želim pomoći i krene raditi i njihovi rezultati su fenomenalni. Dakle, škola funkcionira. Neće svi biti isti, zato što nemamo dva ista čovjeka, ali u principu ja sam izvjetno zadovoljan. To je krenulo, posijano je na plodnom tlu i nikloje. Dobro, niste zadržali to znanje koje imate i te spoznaje samo za sebe. I za kraj nismo odgovorili na pitanje. Vi ste vrlo dobrodošli u Sloveniji, dali su vam sve uvjete rada. Ja sam vas pitala, postoji li mogućnost da se vratite u Hrvatsku? Ma gledajte, ja bih bio, što se naroda tiče, vrlo dobrodošao u Hrvatskoj. Nestotine i stotine tisuća ljudi iz Hrvatske je kroz desetne godine bilo kod mene na terapijama. Međutim, smatram da moj povratak i meni nije toliko bitan osobno. Ja volim svoju zemlju, volim svoje ljude. Međutim, neće se ići ispod standarda koji sam ja već ostvario. Hrvatska kao država u svim njezinim segmentima želi u Europsku uniju. Ja funkcioniram u toj istoj uniji 15 godina. Ja nisam došao tu iz nekakve zemljice sa dalekog istoka, nego iz Europske unije. Pa, jednoga dana, kad reguliraju i stvore se uvjeti, to će u svakom slučaju doći čin uđe u Europsku uniju. Jer je intencija Europske unije da se to sredi. Zato su to i Slovenci sredili. Dakle, ta da ću se ja, pa ja se vraćam stalno doma. Evo vidite, danas sam u Zagrebu. Ja se preko ljeta tri mjeseca kupam, plovim, živim svoj život i uživam u životu. I ne vodim niti malo računa šta misli, na primjer, jedan primjer na kraju. Kako može, shodno ovome što ste vidjeli, bilo koji ministar zdravstva biti kompetentan za ono što ja radim, kad blage veze nema, šta ja uopće radim? Moja terapija nema veze sa medicinom. Ako nema veze sa medicinom, onda je medicina inkompetentna. To bi bio jedan ljutiti način. Ja sam otvoren za suradnju. Uvijek bio i ostaću. Ja moram kazati da sam sebe zbrinuo materijalno prodavajući svoje znanje, ne u terapijama, znanstvenim institutima, potentnim institutima svjetskim za određeni problem. Dobio sam toliko novaca i to je moja stvar. Dakle, kad si negdje po svijetu, onda želiš naplatiti svoje znanje. Znanje je najskuplja roba. Doma ne bi bio takav Dakle, mogli su puno toga uzeti da su bili kooperativni. Da, ja vjerujem da će biti sluha i sigurna sam da ima i volje da se jednoga dana vratite u domovinu. Gospodine Domančiću, hvala vam lijepa što ste došli u emisiju Među nama, što ste bili naš gost i što ste vaša vaša viđenja posla koje ga radite podijelili s nama. Želimo vam puno uspjeha u vašem radu. Bila mi je izuzetna čast biti u vašoj emisiji. Hvala vam lijepa. A vama, poštovani gledatelji, hvala lijepa na pozornosti. Vidimo se ponovno za tjedan dana. Do tada vas lijepo pozdravljam. Hvala.